this is our spiral galaxy shape in the universe la adutha irukiradhu galaxies solar system planets and satellites satellites are renda pirikala one man made satellite artificial satellite and a natural satellite bhoomi ki pathinga ena natural satellite moon artificial satellite ennil adanga satellite anupikite irukom palvere நம்ம அறிவியல் வளர்ச்சிக்காக சூரிய குடும்பத்தில் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி எட்டு சதவீத நிறையை கொண்டுள்ளது இந்த சூரியன் மட்டுமே சன் இஸ் த ஹியூஜ் ஆப்ஜெக்ட் கம்பேர்டு டு அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எட்டு பிளானட்ஸ் இருக்குது எட்டு பிளானட்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நிமோனிக்கு நம்ம போன கிளாஸில் தான் பார்த்தோம் என்ன நிமோ my very educated mother just showed us neptune m for mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune id mnemonic nu solu in the mnemonic pain padithi nam on the name of the planets easy a nyabagam vechikala inga parunga oru diagram onna alaga koduthirukanga the planets planets at a glance வரிசையாக அதோடய சைஸ் வச்சு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பிளானட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜூபிட்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்தோம்னா இந்த சேட்டன் அழகாக ரிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த இந்த ரிங்ஸு நெப்டியூனுக்கும் ரிங்ஸ் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அவ்வளோவா இந்த அளவுக்கு அது விசிபிளாக இருக்காது சேட்டன் அளவுக்கு இது விசிபிளாக இருக்காது சரி அதே மாதிரி ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா தகவல்கள் நம்ம பார்ப்போமா எஸ் தகவல்கள் பாருங்கள் இதை நம்ம ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போடலாம் அழகாக ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மைண்ட் மேப் போட தெரியும் நமக்கு தெரியும் சன் இஸ் த சோர்ஸ் ஒன்லி த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நமக்கு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் தரக்கூடிய ஒரே ஒளி மூலம் சூரியன் மட்டுமே சூரியன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெர்க்குரி இருக்கு மெர்க்குரி ஏன் மெர்க்குரின்னு சொன்னாங்கன்னா அது ரோமனோட சன் காடா அவங்க கோ அவங்க வழங்க வணங்கக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தின் பெயரால் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு தேர் இஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கில் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சூரியன் மறைந்த பிறகும் இதை நம்ம அடிவானத்தில் காணலாம் இதுக்கு சேட்டலைட் கிடையாது நம் வெறும் கண்ணாலேயே இதை நம்ம காண இயலும் அடுத்தது ரெண்டாவது பிளானட் வீனஸ் இந்த வீனஸுங்கிறது பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது பிளானட் தான் ஆனால் இந்த மெர்க்குரிக்கு இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட வீனஸில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வீனஸ்க்கு ஒரு திக் அட்மாஸ்பியர் இருக்குது இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணி வைக்கும் வெளிச்சத்தை இல்லை ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணி வைக்கும் தன்னுள்ளே டக்க வைத்து கொள்ளும் இதுக்கு இங்கே பெரிய கிளாஸ் பண்ண படிப்பீங்க இதுக்கு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு கூட பேர் உண்டு அதாவது தன்னுள் தனக்கு வரக்கூடிய வெப்பத்தை உடனே திருப்பி அனுப்பிடாமல் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணி தனக்குள்ளேயே வச்சுக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் இந்த வீனஸ் கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும் மெர்க்குரியை காட்டிலும் இது ரோம் காடு பியூட்டி காட் அந்த நேமில் வச்சுருக்காங்க இதை ட்வின் பிளானட் ஆஃப் ஏர்த்னு சொல்லுவாங்க இது தன்னை தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஆகுது ரொட்டேட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எக்ஸப்ட் யு யுரேனஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரியனை சுற்றி வர பாதை இருக்கு இல்லையா அந்த பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் ரிவர்ஸில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை உருண்டு தன்னை தானே சு உ சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல தற்சுழற்சி அது ஆப்போசிட் டு அதர் பிளானட்ஸ் எக்ஸப்ட் யுரேனஸ் யுரேனஸும் கூட உருண்டு உருண்டு வரக்கூடிய பிளானட்னு சொல்லுவாங்க இதையும் நம்ம மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்கில் சண்டை தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் அடுத்த பிளானட் ஏர்த் நமக்கு தெரியும் பியூட்டிஃபுல் பிளானட் மேலே ஏர்த்துலேருந்து பார்க்கும்போது மேலே வானத்துலேருந்து பார்க்கும்போது க்ரீன் கலரில் சூப்பராக இருக்கக்கூடிய பிளானட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி க்ரீன் கலரில் ஆர் ப்ளூ கலரில் தெரியுதுன்னா இதில் முக்கால் பாகத்துக்கு தண்ணி தான் இருக்குது த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் வாட்டர் மட்டுமே இருக்குது தர் ஃபோர் இதை ப்ளூ பிளானட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஏர்த்னு தெரியும் ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டலைட் மூன் நமக்கு தெரியும் இதில் மட்டும்தான் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான தேவையான அந்த நீர் காற்று வாழ்விடம் மிக சரியாக இருக்குது அதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சு இருக்குன்னு தெரியும் அதில் நார்த் சவுத் லைன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் கிலோமீட்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஈக்டோரியல் லைன் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் 
கியூப் பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியராக இருந்ததுன்னா இப்படி இருக்காது இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் இல்லை நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போலில் கொஞ்சம் அமுங்கின மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் ஷேப் ஆஃப் த அர்த்து ஜியோ அதாவது புவி வடிவம்னு சொல்லுவாங்க ஜியோயிடு ஷேப்னு சொல்லுவாங்க புவி வடிவம் மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் அமுங்கின மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மார்ஸ் இது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏர்த்துக்கு மட்டும்தான் ரோம் கார்டு எந்த கடவுள் பேரும் இல்லை மீது எல்லாத்துக்குமே ரோமன்ஸ் பே அவங்களோட கடவுள் பேரையே வச்சுட்டாங்க இப்போ மாசுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோமோட வார் கார்டாக இது இது ரெட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் எப்போதுமே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த புயல் மாதிரி லைட்டாக புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா அங்கே இருக்கிற தூசிகள்லாம் பறந்துக்கிட்டே இருக்குமா தின் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அதனால தான் இது இங்கேருந்து நம்ம ச டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும்போது ரெட் கலரில் தெரியறதுனால ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறாங்க பூமியில் இருக்கிற மாதிரி அதோட போலாரில் ஐஸ் கேப்ஸ் இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டர் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய ஹியூஜ் பிளானட் சைஸ் பெருசு இது அஞ்சாவது பிளானட்டாக இருக்குது லார்ஜஸ்ட் பிளானட் கிங் ஆஃப் ரோம் காட் ஃபாஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட்னு இதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது சேட்டன் இந்த சேட்டன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டஸ்ட் பிளானட் இந்த ல சேட்டனுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அழகான ரிங்ஸ் இருக்கும் இதில் நிறைய இது பெரும்பாலும் காற்றாலே ஆனது அதனால தான் லைட்டஸ்ட் பிளானட் இதை சொல்லுவாங்க தண்ணியில் போட்டால் மிதக்கக்கூடிய பிளானட்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க இதை சுற்றிலும் அழகான ரிங்ஸ் இருக்குது இது ரோமன் அக்ரிகல்ச்சர் கார்டன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து யூனி யுரேனஸ் போவோம் இந்த யுரேனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நாளில் கண்டுபிடிக்கப்படாமலே இருந்தது செவன்டீன் எயிட்டி ஒனில் தான் வில்லியம் ஹார்ஷல் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சார் இது பார்க்குறதுக்கு க்ரீன் பிளானட்டாக தெ க்ரீன் கலரில் தெரியுது அதை க்ரீன் பிளானட்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அதோடய அட்மாஸ்பியரில் நிறைய மீத்தேன் கேஸ் இருக்கும் இதோட ஆக்சிஸ் கொஞ்சம் டில்ட் ஆகி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது அப்படியே ரோல் ஆகிட்டு இருக்குமா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து நெப்டியூன் வாங்க நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது எயித்து பிளானட் ஓகே இது ரோம் கார்டு சி சி கார்டோட பேரில் ரோமன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு ஃபோர்டீன் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது இது கோல்டஸ்ட் பிளானட் பிகாஸ் இது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் இஸ் டூ லாங் அதனால தான் அது கோல்டஸ்ட்டு பிளானட்டு அடுத்தது இது எப்படி டிஸ்டிங்குஷ் பண்ணலான்னா ஸ்ட்ரைக்கிங் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலர் இருக்குமா நெப்டியூனில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற யுரேனஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்குது இது ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இருக்கிறத வச்சு இதை நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த இந்த குறிப்புகளையெல்லாம் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் அழகாக ஒரு மைண்ட் மேப் போடுங்க மைண்ட் மேப் போட்டுட்டு புக்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் வேடையெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி அழகாக ஒரு கன்சல்டேஷனும் செய்யுங்க எனக்கு சப்மிட் பண்ணுங்கள் பாய்